Dan hari ni kita nak bincangkan tentang uh, adakah uh, IPT ataupun kolej-kolej ataupun institusi pengajian tinggi di Malaysia sekadar orang cakap transaksi kewangan tidak melahirkan sebarang uh, apa apa pelajar-pelajar yang berkualiti. Okey, adakah mereka ni sekadar lulus mengikut syarat uh, bayar yuran setiap tahun, bayar yuran setiap semester tapi kualiti bila masuk ke dalam pekerjaan sangat-sangat sikit. Uh, okay, kita akan bincang dengan Rahman dan uh, Fee nak bacakan satu artikel daripada Arkip okay, yang ni daripada tahun 2000 Sebenarnya di mana um, IPTS bukan longgokkan pelajar tidak berkualiti. Okey, uh, di sini mereka memberi amaran bahawa institusi pengajian tinggi swasta diberi amaran supaya tak menjadi pusat longgokkan pelajar-pelajar antarabangsa yang tidak berkualiti. Okey, dan menurut Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan IPTS perlu menumpukan aspek kualiti dan bukannya perniagaan semata-mata sehingga menjejaskan imej Malaysia sebagai hak pendidikan terbangsa. Dan uh, Kementerian Pengajian Tinggi sendiri tidak mahu bagaimana IPT menerima pelajar yang tidak berkelayakan untuk mengikuti program dan seterusnya menerima ijazah. Dan situasi di mana Malaysia digelar sebagai juri mils atau pembekal ijazah yang tidak berkualiti oleh mana-mana pihak perlu dielakkan. Baik katanya kepada utusan Malaysia. Dan nampak tak dekat sini maknanya kebanyakan IPT uh, hanya membuat transaksi kewangan kat sini tanpa memikirkan produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualiti. So maknanya setiap, setiap tahun, setiap uh, semester akan ambil intik baru, intik baru, intik baru. So maka ramailah orang akan sama belajar kat situ sekadar untuk memenuhi kuota belajar kat situ ataupun sekadar untuk menaikkan nama IPT ataupun sekadar untuk buat duit, bisnes kan tapi mereka tak betul-betul fikir yang apa sepatutnya perlu disalurkan dan perlu dihasilkan daripada IPT tersebut Ah, ni kita nak bincang kali ni adakah betul kalau rasa tak betul korang boleh komen dan kalau rasa betul pun korang boleh komen di Facebook dan juga di Twitter dan Campus Video Fi akan tunggu korang boleh komen kita akan bincang dengan ramai tentang topik hari ni dan uh, memang kalau kita cakap kalau peraduan tak berkualiti, ramai yang sentap kan uh, Mesti kata asam pula kan, kenapa nak kata peraduan tak berkualiti Tapi kalau kita tengok apabila uh, terlahirnya peraduan yang tak berkualiti ni Kita nak salahkan kenapa? Ada yang korang akan salahkan kerajaan Ataupun korang nak salahkan ibu bapa Ataupun korang nak salahkan peraduan ni sendiri Ataupun korang nak salahkan sistem kehidupan kita kat Malaysia ni uh, Korang kena tepuk dada dan selera sebab ini adalah senario di mana mencerminkan situasi yang kita biasa dengar bila dah masuk alam pekerjaan salah seorang ataupun individu memohon kerja tapi bila di interview uh, tak tahu nak jawab macam mana ataupun zero uh, IQ di mana diorang duduk di dua, di, dua uh, di dalam kotak yang sempit so diorang tak tahu apa yang berlaku kat dunia luar dan apa yang diorang sepatutnya tahu untuk masuk dalam kerjaan uh, kan. So, kita akan bincangkan lagi dalam kerjaan ini. Kita akan bincangkan banyak lagi tentang isu uh, adakah uh, orang jika pemegang ijazah ataupun diploma ini sekadar transaksi kewangan. Tak ada kualiti dan tak ada tak efektif. Uh, kan. 